السلام علیکم فرینڈس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈس پر اسرار نشانیات بہت سے لوگوں کے لیے دلکش اور حیرت انگیز ہیں یہ نشانیات ان کے پر اسرار نوعیت اور ان کے وجود یا مقصد کے لیے واضح وضاحت کی کمی کی وجہ سے نمایاں ہے ان میں سے کچھ نشانات صدیوں سے اسرار میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کی اصل اصلیت یا معنی بہت سے زیادہ بحث اور قیاس ارائیوں کا موضوع بنی ہوئی ہے تو بغیر وقت ضائع کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جس میں آج ہم آپ کو ٹاپ ٹین مسٹیریس لینڈ مارکس کے بارے میں بتائیں گے فرینڈس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ایریا 51 فرینڈس ایریا 51 ریاست متحدہ کے فضائیہ کی ایک سہولت ہے جو نیویڈا میں واقع ہے جو یو ایف او دیکھنے اور سائنسی نظریات کے ساتھ اپنی وابستگی کے لیے جانا جاتا ہے اس سہولت کا مقصد عوامی طور پر معلوم نہیں ہے لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اسے جدید فوجی تیاروں اور ہتھیاروں کے نظام کی تیاری اور جانچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یو ایف او کی ریسرچ بیس ہے مگر اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی نمبر نائن اسٹیچو ایک پرو والے انسان نما مخلوق کے نظارے کو یاد دلاتا ہے جو مبینہ طور پر انیس سو سال کی دہائی میں اس علاقے میں پیش آیا تھا مافوق الفق وجود سے لے کر ایک غلط شناخت شدہ پرندہ یا دھوکہ دہی تک کے نظریات کے ساتھ دیکھنا اور موت مہنگی کی حقیقت شناخت ایک ماما بنی ہوئی ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کی ہسٹری کو دریافت کرنے کی بہت کوشش کی ہے مگر اس اسٹیچو کی اصل کہانی کیا ہے یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی نمبر ایٹ گریٹس فینکس آف گیزا فرینڈس گریٹس فینکس آف گیزا ایک افسانی مخلوق کا چونا پتھر کا مجسمہ ہے جس کا سر انسان کا اور جسم شیر کا ہے یہ مصر کا گیزا سطح مرتبہ پر پیرامڈ آف گیزا کے ساتھ واقع ہے خیال کیا جاتا ہے کہ اس فینکس کو چھبیسویں صدی قبل مسیح میں فرعون خفری کے دور میں بنایا گیا تھا لیکن اس کا مقصد ایک ماما بنی ہوئی ہے جو آج تک معلوم نہیں کی جا سکی نمبر سیون برمودا ٹرائنگل فرینڈس برمودا ٹرائنگل جسے شیطان کا گھر بھی کہا جاتا ہے شماری بحر اور کائنوس کے مغربی حصے میں واقع ایک خطہ ہے جو تقریباً میامی برمودا اور ٹورگی سے جڑا ہوا ہے یہ علاقہ بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کے پورے سرا گمشدگی کے لیے بدنام ہے بہت سے نظریات مافوق الفطرت کے طور پر وضاحت کرتے ہیں مگر برمودا ٹرائنگل میں گم ہونے والے بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کی اصل کہانی کیا ہے یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی نمبر سکس ہینگنگ گارڈنز آف بابل فرینڈس بابل کے متعلقہ باغات قدیم دنیا کے ساتھ عجائبات میں سے ایک تھے قدیم تحریروں کے مطابق یہ باغات موجودہ عراق میں واقع ہیں اور انہیں چھٹی صدی قبل مسیح میں بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا بغات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سر سبز نکلستان ہے جو پودوں اور درختوں سے بھرے ہوئے ہیں تاہم بغات کے وجود اور مقامات پر بحث ہوتی رہتی ہے اور ان کے وجود کی تائید کرنے کے لیے کوئی اثار قدیمہ کا ثبوت نہیں مل رہا نمبر فائیو نازکا لائنس فرینڈس نازکا لائن قدیم جغرافی خطوط کا ایک سلسلہ ہے جو پیرو کے سہرائے نازکا میں واقع ہے یہ لکیریں مختلف ڈیزائنوں پر بنی ہوئی ہیں جن میں جانور پودے اور بہت سی اشکال شامل ہیں جو صرف ہوا سے ہی دیکھی جا سکتی ہیں فلکیاتی یا مذہبی اہمیت سے لے کر ایک قدیم آپاشی کے نظام تک کے نظریات کے ساتھ لائنوں کا مقصد ایک ماما بنی ہوئی ہے نمبر فور پیرامڈز آف گیزا فرینڈس پیرامڈز آف گیزا قدیم مصری پیرامڈز میں سے سب سے مشہور اور سب سے بڑے ہیں یہ پیرامڈز چار ہزار پانچ سو سال قبل تعمیر کیے گئے تھے یہ پھر اونوں اور ان کے ساتھیوں کے لیے مقبرے تھے گیزا کے پیرامڈز تینوں میں سب سے بڑا قدیم ترین اور قدیم دنیا کا ساتواں عجائبات میں سے ایک ہے ان پیرامڈز کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والے دست طریقے کی ایک مما بنی ہوئی ہے نمبر تھری ماچو پیچو فرینڈس ماچو پیچو ایک آئکن قلعہ ہے جو پیرو کے اینڈریز ماؤنٹین میں واقع ہے اس کو پندرہ صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اسے ایک صدی کے بعد گارو نے ترک کر دیا اور انیس سو گیارہ میں ہیرمن بیگم نے اسے دوبارہ دریافت کیا اس جگہ میں پتھروں کے متاثر گن ڈھانچے ہیں جن میں چھتیں دواریں اور مندر شامل ہیں ماچو پیچو کا مقصد اب بھی زیر بحث ہے لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک شاہی جاگیر یا مذہبی پناہ گاہ تھا 
नंबर टू एस्टर आइलैंड फ्रेंड एस्टर आइलैंड या रामपा नोई बैरल काल का दूर दराज जजीरा है जो अपने यादगार जश्मों के लिए जाना जाता है जिसे मोई कहते हैं ख्याल किया जाता है कि इस जजीरे को बारहवीं सदी में पोलिश न्याई लोगों ने आबाद किया था जिन्होंने तकरीबन 900 सौ मुई में जश्मों बनाए थे जिनमें से कुछ का वजन पचहत्तर टन तक है इन जश्मों का मकसद और इन्हें जजीरे पर कैसे मुंतकिल किया गया और किस तरह खड़ा किया गया ये अभी तक एक मामा बनी हुई है नंबर वन स्टोन हेज फ्रेंड्स इंग्लैंड में वाक स्टोन हेज एक फरागी तासक यादगार है जो तकरीबन ढाई हज़ार कबल मसीह की है ये जगह खड़े पत्थरों की अंगूठी पर मुश्तम है हर एक का वजन तकरीबन पच्चीस टन है इनमें से कुछ बीस फिट से ज्यादा ऊंचे है स्टोन हेज का मकसद एक मामा बनी हुई है बहुत से नज़रियात के मुताबिक इसे फलकियाती या मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया था बाद का ये भी मानना है कि ये एक कब्रस्तान था फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसको लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़